kiva, Terhi, että sä oot suostunut tähän haastatteluun. Kerroksä vähän itsestäsi ja missä sä työskentelet? Joo, eli mä oon Terhi Paasaranta-Lä ja mä oon osastohoitajana Jalmarissa, joka on siis tämmöinen geriatrinen kuntoutussairaala täällä Lahdessa. Ja mun osasto on J21, joka ottaa potilaita vastaan tämän päivystyksestä lähinnä, että akuutti geriatrinen kuntoutusosasto. Kuinka paljon teillä oli näitä potilaspaikkoja? Meillä on 35 potilaspaikkaa mun osastolla. Ja niin ihan tämmöinen keskisuuri Joo. yksikkö. Joo. Joo. No, tota, millaisia kokemuksia sulla on maahanmuuttajataustaisista työntekijöistä ja heidän varsinkin perehtyksistä? Joo, mulla on ollut työhistorian aikana, kun olen valmistunut 1996, niin sen jälkeen useankin kertaan maahanmuuttajia sekä työkavereina että perehdytettävinä että työntekijöinä. Ja, ja oikeastaan voisi sanoa, että, että monien haasteiden lisäksi niin olen kokenut, että ne maahanmuuttajataustaiset työntekijät, niin ne on oikeasti rikkaus. Että, että tota, Niillä on aina semmoista tietynlaista huumoria ja tietynlaista elämänasennetta, mitä meiltä suomalaisilta saattaa jopa puuttua kokonaan tai sitten sitä on vähemmän. Että, et niin kuin oikeastaan kokonaisuutena, niin mä tykkään siitä, että on eri kulttuuria. Miten tällä hetkellä sun yksikössä Jalmarissa, niin onko teillä maahanmuuttajataustaisia työntekijöitä? On, joo. Mulla on tällä hetkellä vakituisessakin tehtävässä sairaanhoitajana afrikkalainen. Okei. No sitten jos ajatellaan sitä perehdytystä, niin jos ajatellaan niihin työtehtäviin perehdyttämistä, niin onko siinä sitten jotain eroa sun mielestä verrattuna, jos on suomalaistaustainen, suomalaistaustainen tai maahanmuuttajataustainen perehdytettävä? No joo. Ensinnäkin siihen pitää esimiehenä paneutua paljon paremmin siihen perehdyttämiseen ja siihen tulotilanteeseen, että ensiksi pitää ottaa selvää, että mikä se on se osaamisen taso ja kieli, kielitaito, kun se työntekijä aloittaa. Siihen pitää esimerkiksi nähdä niin kuin vähän enemmän vaivaa ja olla siinä mukana siinä aloitustilanteessa. Mutta sitten sen lisäksi niin mä oon järjestänyt näille maahanmuuttajataustaisille tai sitten muuten vaan esimerkiksi on ollut noita ulkomaalaisia opiskelijoita joskus kesätöissä tai muuten lyhyissä pätkissä niin pidemmän sen perehdytys jakson. Ja, tota, ja sitten myös sen huomioon, että, että tota, se olisi hirveän tärkeää, että jokainen työntekijä pääsisi kontaktiin siinä alussa sen, sen uuden maahanmuuttajan työntekijän kanssa. Että, tota, sille uudelle työntekijälle tulee siitä mielikuva, että, nä, että hän on tutustunut useampaan henkilöön, hän pystyy useamman kanssa kommunikoimaan, mutta myös niille mun työntekijälle tulee sellainen useammalle hyvä kokemus siitä, ensimmäisestä kohtaamisesta. Mä monesti järjestän niin, että perehdytyspäivät on aina eri ihmisen kanssa, jotta se uusi työntekijä saa sitten niin kuin monenlaista näkemystä ja monta kohtaamista siinä alkuun. Onko sulla jotain erityistä, minkälaista perehdytysmateriaalia teillä on sitten? Mä käytän ihan sitä ph hykyn yleistä Joo. perehdytysmateriaalia ja sen lisäksi mulla on omalle osastolle tehty jotain pieniä perehdytysohjelmia, mutta että se aika, mikä sen perehdytysohjelman käymiseen on, niin maahanmuuttaja tai sen kohdalla sitä joutuu käymään pidempään ja useamman kerran läpi. Sillä se eroaa siinä. Joo. Osaatko arvioida, että kuinka paljon suurin piirtein pidempää? No jos, jos nyt ajattelee, että ei ihan puolta enempää, mutta melkein Joo. se voi olla jopa. Joo. Ja sitten mä oon järjestänyt niin kuin tämmöisiä jälkipuinteja tai tapaamisia näiden maahanmuuttajien kanssa, että miten on mennyt ja miten on viihtynyt. Ja sitten kaikki se palaute, mitä henkilökunnalta on tullut, niin ne on käyty niissä keskusteluissa sitten läpi. No minkälaisista, niin jos ajattelee näitä työpaikan pelisääntöjä ja toimintamalleja, niin onko se siinä sitten ero, huomannut eroa, että miten siinä sitten maahanmuuttajaa huomioida enemmän? No varmaan erehdyksen ja oppimisen kautta sekin tulee, että, että tota, toki he ei voi tietää, minkälainen 
on suomalainen lomakäytäntö tai minkälainen on suomalainen vapaa-aikakäytäntö ja, ja miten tota, monet pitää olla töissä ja monet saa lähteä kotiin ja miten työllä saa tehdä ja koska saa syödä. Et ihan niinku perusasioista se lähtee se per, perehdyttäminen, niin tota, siihen vaan täytyy varata sitä aikaa enemmän. No, miten sitä ajattelet tämmöisiä niin kuin työntekijöiden vastuita ja rooleja? Oletko huomannut siinä, että heillä on niin vähän erilaista ajatusta kuin sun vastaustaisilla? Joo, va- varmaan nyt, jos tarkoitat sitä tämmöistä kulttuurista ja no. niin tota, kyllähän se tulee vastaan, että tietyistä kulttuureista tulevat on hirveän avuliaita. Joo. Meihin suomalaisiin verrattuna, mikä ei ole välttämättä huono asia, että siinä meillä on suomalaisilla paljon opittavaa, mutta missä menee sitten se kultainen keskitie, että minkä verran saa palvella toista tai mikä on hyväksi potilaalle, että häntä palvellaan. Joo. Ja kyllähän näissä on tosi paljon semmoista, mutta varmaan maahanmuuttaja tekee itsekin sitä työtä, että hän tota, koko ajan tarkkailee, että miten täällä toimitaan ja mikä täällä on sopivaa Joo. toimia. Ja sit sen lisäksi pitää tietysti Joo. antaa palautetta. Joo. Joo. Mikä tämmöisestä niin oma-aloitteisuudesta esimerkiksi, kun hmm. Suomessahan niin kuin kauheasti korostetaan hmm. peruskoulusta asteen Joo. oma-aloitteisuutta ja toisaalta monissa kulttuureissa hmm. siihen ei hmm. rohkaista. Hmm. Ja minulla oli ikinä sellainen kokemuskin, oli tämmöinen mies, miestyöntekijä, joka tota, oli tämmöisestä hyvin hierarkisesta autoritäärisestä kulttuurista, tuli tänne töihin, niin tota, hän ei pystynyt ottaa ollenkaan niin kollegalta ohjeita vastaan, että kaikki ohjeet piti tulla esimieheltä. Joo. Että kyllähän siinä on semmoista erilaista Joo. Se käskyttäminen pitää tulla ennen kuin tapahtuu mitään joissakin kulttuureissa ja sitten ennen kuin se opitaan, että täällä toimitaan näin, niin se vie aikaa ja sitten toisaalta meille saattaa tulla helposti väärinkäsityksiä, että mitä se nyt on mm. tuommoinen, mutta se on hänen kulttuuritaustasta mm. vaan. Joo. Se just tuossa sanoitkin, että alussa, että se kielitaidon ja viestinnän niin näkökulma korostuu, niin onko sulla mitälaisia keinoja sulla on ollut siihen kielitaidon sekkaamiseen tai arvioimiseen? No se palaute, mikä tulee potilailta, palaute, mikä tulee kollegoilta ja sitten se, ne omat havainnot, niin ne on ne ainut ja. keino, millä sitä ja. pystyy niin kuin arvioimaan ja, ja sitten pu, myös puuttumaan siihen. Että se, missä vaiheessa esimiehen no, on niin avainroolissa, niin sehän on siinä työhaastattelutilanteessa Joo. ja siinähän pitäisi pystyä niin kuin, arvioimaan, että pystyykö tämä työntekijä tekemään tätä työtä Joo. Aivan. tällä kielitaidolla. Miten te olette, kun ajatellaan sitä viestintää kokonaisuudessa, ei vain niin kielitaidon näkökulmasta, vaan myös niin kuin sitä, niin onko, te, onko sinulla jotain siihen semmoisia jippoja ollut tai kokemuksia, että mitkä on auttanut siinä kokonaisviestinnässä? Että että se olisi mennyt niin paremmin perille. Mm. Ei siinä mitään jippoja ole, mutta kysymällä. Joo. Asiat pitää ensinnäkin toistaa hirveän niin, monta kertaa. Ja sitten kysyä vielä, että mitä mä sanoin, että toistatko perässä. Joo. Että mistä, miten sä ymmärsit tästä. Ja, Joo. ja sitten mä olen joskus käyttänyt sitä, että mä ensiksi kysyn, että miten teillä hoidetaan tämä asia. Tai Joo. miten teidän kulttuurissa ilmoitetaan poissaolot. Ja sitten sen jälkeen kertoo, että miten se tapahtuu meillä. Joo. Niin tota, sitten siinä tulee sitä, että hän joutuu pikkasen ponnistelemaan kuitenkin sitten sen Joo. kielitaidonkin kanssa. Joo. No sitten monesti hän joutuu antamaan myös korjaavaa palautetta. Mm. Ja miten se sen, sitä on hoitanut? Ihan keskustelemalla, mutta, mutta että se on ollut hyvä konsti mun mielestä, että sopii aluksi sen maahanmuuttajan kanssa, että meil, mä pidän sulle säännöllisiä keskusteluja, että vaikka kuukauden välein tavataan. Yeah. Niin silloin se maahanmuuttajakin valmistautuu tai työntekijä valmistautuu siihen, että tämmöisiä tulee ja yeah. ei ole mitään tuomioita, vaan yeah. niissä keskustellaan. Oh, yeah. ja Puolinen toisin saa antaa sitten palautetta, niin tota, ne on semmoisia reiluja Joo. tilanteita. No sitten vielä on nämä tämmöiset sosiaaliset suhteet ja työpaikan tämmöiset kirjoittamattomat säännöt, niin mm. miten se siitä olet niin edistänyt, että se maahanmuuttaja tavallaan tulisi saatetuksi siihen työyhteisöön? Mm. Siihen ei varmaan ole mitään valmista keinoa, että sosiaalistaminenhan on se mun mielestä se tärkein, että antaa sen Antaa tilanteet, joissa pystyy se maahanmuuttaja tutustumaan siihen henkilökuntaan ja henkilökunta tutustumaan siihen maahanmuuttajaan ja sitä kautta niin sitä ihmisten elämää näkemällä ja kulkemalla mukana niin 
pääsee siihen kulttuuriin ja mm. siihen sosialisaatioon mm. mukaan. Että aika vaikuttaa paljon. Ja siinäkin on hirveän suuria eroja, että, tota, että on kulttuureja, missä ne työntekijät huijahtaa saman tien tähän näin, niin kuin vaikka virolaiset. Mutta sitten kauko idestä tai Afrikasta tulee, niin on paljon erilaisuutta, niin kyllä sen oppimiseen pitää antaa aikaakin. Kun on, monasti tulee kuitenkin jonkinlaisia kitkatilanteita mm. ihan siitä kulttuurisesta mm. niin erilaisuudesta mm. johtuen, niin mm. onko sulla siihen ollut mitä, mitä kokemuksia ja miten sä niitä olet niin hoitanut? Sie- siihen mulla ei ole kyllä mitään kikkoja, että avoimuus on ainut, millä sitä pystyy. Niin kun, että pienistäkin asioista vaan ottaa asiat aina puheeksi, ettei ne kasva liian isoksi. Ja sitten toisaalta sille maahanmuuttajalle se voi olla aika helppotus, että hänkin saa kuulla, että mistä täällä puhutaan ja saa vaikuttaa ja vastata niihin kysymyksiin, mitä, mitkä aiheuttaa ihmetystä. Joo. Onko sinusta ollut sitten semmoista tarvetta joskus, että sitä työyhteisöä valmistella vähän siihen, että tulee maahanmuuttajataustainen? Ja erityisesti jos on tota noin, niin ollut silloin, kun tähän työyhteisöön, jossa nykyisin on, tuli ensimmäinen maahanmuuttaja, niin kyllä mä silloin pidin sitä erityisen tärkeänä ja tein etukäteistyötä siihen, että meille tulee tämmöinen henkilö ja sitten tuli seuraava henkilö, niin tota, kerron kyllä etukäteen tarkkaan siitä. Heille jäi aikaa käydä sitä prosessia läpi sitten, että meillä on tulossa ja nämä molemmat on ollut niin hyviä kokemuksia henkilökunnalle, että sen jälkeen ei ole kyllä tarvinnut sitten Joo. kauheasti Joo. Sitten pri- Joo. briefata siihen. Joo. Koska monesti ihan henkilökunnalla saattaa olla tämmöisiä stereotypia että mm. niin kuin eri kulttuureista ja, ja. ja sen takia sitten se saattaa taas aiheuttaa mm. sitä kitkaa. Niin Aivan. Olisiko sulla vielä jotain semmoista, mitä sä haluaisit niin kuin sanoa tästä maahanmuuttajien perehdyty- perehdyttämisestä tai mm. sujahtamista työ- sujahtamisesta työyhteisöön? Mä koen, että tota, maahanmuuttajataustaisten työntekijöiden kanssa, niin heidän kanssa on aina kauhean mukava olla tekemisissä, kun he jotenkin rikastuttaa sitä omaakin työtä siinä olemallaan vaan siellä työyhteisössä osana. Sitten meillä on tietysti paljon oppimistakin, että Tuo mieti just, että mitä mä nyt on sit itse oppinut, niin asialaisista kulttuureista on ainakin oppinut, että meillä suomalaisilla olisi hirveästi opittavaa pienestä palveluhengestä, että ei tarkoita, että me passataan, mutta mm. että se palvelu, mikä tehtäisiin, niin että se hyvällä mielellä, Joo. ei vastentahtoisesti. Ja sitten se, semmoiseenkin asiaan on, tota noin, niin on ottanut sen semmoisena niin mukavana haasteena, että itse asiassa nämä maahanmuuttajat tarvitsevat koko elämään kaikkiin osa-alueisiin mm. tukea. Yeah. Et mä oon ihan kaivannut päivähoitohakemuksia ja etsinyt Kelan puhelinnumeroita ja mm. järjestänyt yhtä ja toista ja bussimatkaa ja kuljetusta ja vaikka mitä heille. Niin tota, se, se tuo myös turvallisuutta heille, mutta kyllä se tuo myös mulle, että he oikeasti on niin jäämässä tähän yhteiskuntaan ja ovat osa tätä yhteiskuntaa ja ovat kiinnostuneita niin, tästä. Aivan. Joo. 